ኢንፍራስትራክቸር ቀላ የሊስ ፋይናንሲንግ በአገራችን ምን እንደሚመስልና በሰፊ ሲተገበር ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣውን አንድምታ ከኢትዮጵያ ለማት ባንክ የሊስ ፋይናንሲንግ ክትል ዳይሬክተር ስራስኪያጅ አቶ የትም ጌታ አበራ ጋር ነው ያያለ ወደላይ ደግሞ በድክድክ በአገራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣት ስላፈጣሪዎች መካከል ለተለያዩ ድርጅቶች በቀላሉ ጥቅም ላይ የሚውሉ ደረጃዎችን ከሰራው ጣት ጋር ቆይታ ይኖርኛል ከዛ በፊት ግን ባሳልፈው ሳምንት ያሉት ኢኔ ቢዝነስ ዜናዎች መልስ ብለን መልከት መንግስት በኢትዮጵያ ኮርዲናታ ሳማምረቻ ኢንደስትሪ አክሲዮን ማህበር የነበረውን የ75 በመቶ አክሲዮን ድርሻ በ130 ሚሊየን ዋጋ ለሲጂኤፍ ቢዝነስ ግሩፕ አስተላልፈ። ስምነቱን ባሳለፈው ሳምንት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በየነገብረ መስቀልና የሲጂኤፍ ስራ አስኪያጅ ግርማ ፈረደ ተፈራር ማውታል። ድርጅቱ 45.5 ሚሊየን ብር ክፍያ ፈጽሞ ሁሉን መፈረሙ የተገለጸ ሲሆን ቀሪውን 65 በመቶ በእኩል ክፍያ በ5 አመታት ውስጥ እንደሚጨርስ የኤጀንሲው የህزب ግንኙነት ወንዳ ፍራሽ አሰፋ ፋገልጿል CGF በ1996 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ሀገር በቀል ድርጅት ሲሆን በሰንዳፋ የሚገኝ የቆርኪ ፋብሪካን ጨምሮ የሆቴል የአምራች ፋብሪካና የሰሊጥና ጥራጥሬ ወጪ ንግድ ላይ ተሰማራ ነው ለፌደራል መንግስት የተጠየቀው የ30.9 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ከአለም አቀፍ የልማት ማህበር በተገኘ ድጋፍና ብድር እንደሚሽፈን ተገለጸ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሳለፈው ሳምንት በአካሄዶ መደበኛ ስብሰባ ባቀረበው ተጨማሪ በጀት ማብራሪያ ላይ ተወያይቷል። ብሩ በመጋቢ ቶር የሚካሄደውን የህዝብና ቤት ቆጠራ ወጪ ለመሸፈን የመንግስት ሽርክና ላለበት የቱሉ ካፒዮር ቅልማት ፕሮጀክት የመንገድ ግንባታና የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ወጪ መሸፈን እንደሚውልም ተገልጿል። በጨማሪም በጀቱ በካፒታል በጀት ስር ለተሰሩ ሥራዎች ክፍያ ለመፈጸምና ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋ የሚያስከትሉ አቸውን ጉዳቶች ለመከላከል ስራ እንደሚውል ለምክር ቤቱ ተገልጿል ምክር ቤቱ ለ2011 በጀት አመት የ346.9 ቢሊዮን ብር በጀት ያጸደቀ ሲሆን ይህም 59 ቢሊዮን ብር የበጀት ጉድለት አለበት የግብርና ሚኒስቴር የኮንትራክት ግብርናን ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚሰራ ገለጸ ኮንትራክት ግብርና ተዘርቶ የበቀለ ምርትን በመግዛት ፋንታ ገዢና ሰበል አብቃዮችን ውል ከሰሩ በኋላ በሁሉ መሰረት ምርት ወደ ማምረት የሚከድበት አሰራር ነው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በፌስቡክ ገጹ እንዳሳወቀው አዲስ የግብርና ምርት ውል ረቂቃው አጅ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ለመምከር ቢሾፍቱ ስብሰባ ተካሂዷል የግብርና ለማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ሳኒ ረዲ በንግግራቸው የምርት ውል አዋጅ አሁን ያለውን ዝቅተኛ አጠቃቀምና አቅርቦትን ለማሳደግ በገበያ የሚፈልጉ ምርቶችን በጥራትና በብዛት ለማምረት የተለያዩ የገበያ መዳረሻዎች ለማሳደግና በገበያ የሚመራ ዘመናዊ ግብርና ለመገንባት የግል ዘርፉን ይበልጥ ለማሳተፍ እንደሚረዳ ገልጿል ተብሏል። ረቂቅ ሰነዱ ላይ የተሰጡት አስተያየቶችን በማካተት በሚመለከታቸው አካላት ለማቅረብና ለማጸደቅ ተጠናክሮ መሰራት እንዳለበት ስምነት ላይ ተደርሶ ውይይቱ ተጠናቋል። ያሳለም ሰዓት ቢዝነስ ክስተቶች እነኚህ ነበሩ። በዛሬው 101 የሊስ ፋይናንሲንግ ምን እንደሆነና ስንት አይነት የክፍያ ስርዓቶች እንዳሉት እናያለን። አነስተኛ ወይን መካከለኛ የኒግ ድርጅቶች ተሽከርካሪ መግዛት ቢፈልጉ ካላቹ አማራጮች መካከል አንደኛው ሊስ ፋይናንሲንግ ነው ሊስ ፋይናንሲንግ የተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት ካፒታል ወጪዎችን በመሸፈን ለድርጅቶች ግብአት የሚሆኑ ቁሶችን የሚሰጡበት አሰራር ነው ይህ የፋይናንስ ምንጭ ስርዓት አብዛኛውን ጊዜ እንደ ግብርና ኮንስትራክሽን እና የመሳሰሉ ከሌላ ድርጅቶች ምርት በመግዛት የሚሰሩ ድርጅቶች የግል ድርጅቶችና ነጋዴዎች የሚጠቀሙባቸው ናቸው ይህ የፋይናንስ አሰራር ከ1 እስከ 5 አመት እንደ ስምነቱ ምን አይነት ተሽከርካሪ እንደሚፈልግና ምን ያህል ሊነደ ይችላል የሚለውን ለመመረጥ ያስችላል ሁለት አይነት የፋይናንስ ሊዝ አሰራሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛው ሙሉ ክፍያ ፋይናንስ ሊዝ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዋና ዋጋ ክፍያ በመጨረሻ የሚደረግበት ወይንም በእንግሊዘኛው የባሉን ክፍያ የሚባል ነው። በሁለቱም አሰራሮች በቅድሚያ አብዛኛውን ጊዜ የሶስቶር ክፍያ የሚሆን ዋጋ በመክፈል ከዛ በኋላ የሙሉ ዘመን እስከሚያልቅ ተመሳሳይ ክፍያዎችን መፈጸም ይጠይቃል። በዚህ ሙሉ ጊዜ ለተሽከርካሪው ጥገናና ቀን በቀን የማንቀሳቀሻ ወጪዎች መሳሪያዎቹን የወሰደው ድርጅት የሚሸፍን ኃላፊነት ይኖርበታል። በዚህ ወቅት ተሽከርካሪው የንብረት ቆጠራው ውስጥ ይካተተም ይሆናል የሙሉ ክፍያ ፋይናንስ ሊስ ስርዓት ወራሃዊ ክፍያ የሚሰላው ተሽከርካሪው የተገዛበት ዋጋ ወለድና ሌሎች ወጪዎችን በማካተት ነው የዋና ዋጋ ክፍያ ስርዓት ላይ ደግሞ ተሽከርካሪው የውል ዘመኑ በሚያልቀበት ወቅት ለምን አገልግሎት እንደሚሉ በተገለጸበት ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ምን ያህል እንደሚያወጣ በመገመት የሚሰላ ይሆናል የባሉ ክፍያ ተብሎ የሚቀመጠውም ይህ ተሽከርካሪ ሸጥበታል ተብሎ የሚገመትበት ዋጋ ነው ይህን ዋጋ የሁሉ ዘመን እስከሚጠናቀቅበት ወቅት መክፈል አይተበቀበትም የሁለተኛው አሰራር ጥቅሙ ወራዊ ክፍያው ተሽከርካሪው የተገዛበትን ዋጋና ሊሸጥበት ይችላል ተብሎ የሚገመትበትን ዋጋ ለዩነት ወለድና ሌሎች ወጪዎችን ብቻ መሸፈን ስለሚተበቀበት ዝቅተኛ መሆኑ ነው ተሽከርካሪው ተከታታይ ጥገና ተደርጎበት ከሆነና ለታለመለት አላማ ብቻ ከዋለ ሲሸጥ ዮሐና ዋጋውን ክፍያ ለመሸፈን የሚሆን ብር መጠን ለማግኘት ከባድ አይሆንም ሆኖም አሉታዊ ጎን ደግሞ ሽያጩ የሚያስገኘው የገዘመጠን ከዋና ዋጋው ቢያንስም የመሸፈን ኃላፊነት ድርጅቱ ይኖርበታል 
ሆኖም ይህ የፋይናንስ ሊስ ስምነት ሲደረግ አንድ ድርጅት ያሉትን የፋይናንስ አደጋዎች ከተሽከርካሪው መሸጫ ዋጋ መብዛትም ሆነ መቀነስ ተጠባቆ መግባት ይኖርበታል ሌላኛው ጥቅም ደግሞ የሊስ ፋይናንሲንግ መሰረት የሚያደርጉት ወራዊ ክፍያ የንግድ ወጪዎች አድርጎ ማስመዝ ገመቻልና የተጨማሪ እሴት ግብር ተመላሽ ጥያቄ ሊያቀርቡበት መቻሉ ነው አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች የፋይናንስ ምንጭ ከመያጋጥሟቸው ችግሮች መካከል ዋነኛው ነው። ይህም ምክንያቱ ከማይክሮ ፋይናንስም ሆነ ከትልልቅ ባንኮች የብድር አገልግሎት ለማግኘት ስለሚቸገሩ ነው። ለዚህ እንደ አማራጭ መፍቴ ታዲያ የሚታየው የሊስ ፋይናንሲንግ ወይም የቋሚ ንብረቶች በፋይናንስ ተቋማት ተገስተው በረጅም ጊዜ ክፍያ ድርጅቶችን ባለም ንብረት የሚያደርጉበት አሰራር ነው። የኢትዮጵያ ለማት ባንክም ይህንን የፋይናንስ አገልግሎት የተወሰኑ መስፈርቶች በማስቀመጥ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች መስጠት ጀምሯል። ስለዚህ የፋይናንስ አማራጭ ከኢትዮጵያ ለማት ባንክ የሊስ ፋይናንሲንግ ክትል ዳይሬክተር ስራስኪያጅ አቶ የትም ጌታ አበራ ጋር ተያይቻለሁ። መጀመሪያ አቶ የትም ጌታ ለዚህ ቃል መጠይቅ ፍቃደኛስ ነውኑ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ውይይታችንን سنጀምር እስቲ በአገራችን ውስጥ ያለው የሊስ ፋይናንሲንግ ስራት ምን እንደሚመስል እስቲ ቢያስረዱ። መልካም የሊስ ፋይናንሲንግ አገልግሎት እንግዲህ የካፒታል ቃል ንግድ ስራ አዋጅ ከወጣ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ማለትም ያው ያንን ተከትሎ የተፈጠረ የአንድ የፋይናንስ ስርዓት ነው እንግዲህ ቀደም ብለው በአምስቱ ክልሎች አዲስ አበባ ምስጢራችን ጀምሮ ይሄን አገልግሎት ለአንደኛና መካከለኛ እንዲሁም ለጥቃቅን ጀምር ይሄን አገልግሎት እንዲሰጥ በአዋጅ ተከትሎ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል ከዛ በኋላ ግን የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ይሄን ተከትሎ ወንድን እየተደረገው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንደገና ተጨማሪ ከዚህ ቀደም ሲሰራው ከነበረው ተጨማሪ የሊስ ፋይናንስ አገልግሎት ለአንስተኛ እና መከለኛ ኢንተርፕራይዞች እንዲሰጥ ተደርጓል እንግዲህ ሊስ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ማለት የካፒታል ቃው የማምረቻ ማሽንን ለማምረቻነት እንዲያወሉ ትራንስኛ መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ማቅረብ ነው ይሄንን በተወሰነ ጊዜ ክፍያ በተወሰነ ጊዜ ክፍያ እየከፈሉ እንዲጠቀሙበት መፍቀድ ማለት ነው የፋይናንስ ስርዓት ነው የፋይናንስ ስርዓት በአይነት ነው ፋይናንስ የሚደረገው በገንዘብ ሳይሆን በአይነት በአይነት ማለት ምን ማለት ነው የካፒታል ቃውን ወይም የማምረቻ ማሽኑን ገዝቶ ለኢንተርፕራይዞቹ ማቅረብ ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ምንን ያቀረበ ይገኛል ቀደም ለማንሳት እንደሞከርኩት በአምስቱ የክልስ ክልሎች ማለትም አዲስ አበባ ስትራድር አሪ አዲስ አበባ ከተማ ስትራድር የአዲስ ካፒታል ይባላል እንደገና ደግሞ የዋሊያ ካፒታል ይባል ደግሞ አለ በአማራ ክልል ብሔራዊ መንግስት ክልል ንግስት እንዲሁም በትግራይ ካዛ ካፒታል የሚባል አለ በደቡብ ደቡብ ካፒታል በኦሮሚያም እንደዚሁ ኦሮሚያ ካፒታል የሚባል አለና እነኚህም እነሱም እንደዚሁ ለኢንተርፕራይዞች ያቀርባሉ ይሄን የካፒታል እቃ ወይ የማምረቻ ማሽን ያቀርቡ ቆይቷል የነሱ እንግዲህ አቀም ትንሽ ውስን ስለሆነ ማለትም ነው ተበድረው ለሚያብድሩ ስለዚህ እነዚህ አምስት ክልሎች እስቲ እስከ ስንት መጠን ድረስ ነበር እነዛ እስከ 1 ሚሊየን ድረስ ነው ሲያቀርቡ የቆዩት አሁን ያቀርቡ ያሉት እና አሉት በቅርቡ አንድ ተሻሻለ የተወሰነ የተሻሻለ ይኖራል አቅማጭ ትንሽ ከፍሎ እንጂ ያቀሙ ስለነስ ስለላለባቸው ኢትዮጵያ ለማት ባንክ በአቅም ደረጃ አንዱ የፋይናንስ ተቋም ስለሆነ የመንግስት ፋይናንስ ተቋም ስለሆነ ኢትዮጵያ ለማት ባንክ አመሰራረቱ የልማት ያገኝቷል ልማት የመደገፍ አላማውም ስለሆነ ይሄንን በተጓዳኝ የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ወይም የብድር ስራ ትልልቅ ፕሮጀክቶች በብድር ስርዓት ይደግፋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄኛው ተጨማሪ ፕሮዳክት ወይም አገልግሎት ሆኖ አላፊነት ተሰጥቷል ማለት ነው ይሄ በፈረንጆቹ ከ2016 መጋቢት ጀምሮ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አገልግሎት ኢትዮጵያ ለማት ባንክ የሚሰጠው ለአነስተኛ እና መከለኛ ኢንተርፕራይዞች ሆኖ የካፒታል አቀማቸው ከ500 ሺህ እስከ 7.5 ሚሊየን ብር ድረስ የካፒታል ነው ማለት ነው። ያላቸው ኢንተርፕራይዞችን ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንተርፕራይዞች 
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሊስ ፋይናንስ ጋር ተገኛለሁ። የሚያገኙት ግን የሚሰማሩበት የሥራ ዘርፍ አንደኛ በማምረቻ ዘርፍ ማለትም ማኒፋክቸሪንግ ማኒፋክቸሪንግ ነው ተያይዥ ይሁን ከማኒፋክቸሪንግ ተያይዥ ሁሉ ለምሳሌ የግብርና ማፋብሪካ ወይም አጎር ፕሮሰሲንግ እንለው አለ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እንለው አለ ይሄም የኮንስትራክሽን ግብአት የሚያመርቱ ኢንተርፕራይዞች ማለት ነው ወይም ዘርፍ ማለት ነው እንደገና ደግሞ የማዕድን ልማት አለ እንደገና ደግሞ የቱሪዝም ዘርፍ አለ በእነኚ ዘርፎች እንዲሁም በእርሻ እርሻ ስንል የግብርና በመስኖ ለሚያለሙ የግብርና ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ይሄ ማለት ምንድን ነው የካፒታል እቃ ወይ ማመረቻ ማሽን ነው የሚቀጥረው ገንዘቡ ሳይሆን እቃው ነው ተገስቶ ነው የሚቀርበው ማለት ነው አሁን ደግሞ በቅርቡ በልዩ ሁኔታ አሁን ሜዲፔል ማት ባንክ ከነኚህ ዘርፎች በተጨማሪ ደግሞ በቅርቡ ሀገሪቷን ያገሪቷን የ ግብርና ቴክኖሎጂ ወይም የግብርና ዘርፉ ያዘምናል ተብሎ የታሰበው የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎትም እንደዚሁ ይሰጥ ሊስ ፋይናንሲንግ ላይ ይሰጣል ሊስ ፋይናንሲንግ ላይ እንዲሰጥ ቀደም ቱሪዝም ብሎኛል አሁን በቅርብ ጊዜ የልማት ባንክ ያስጎብኝ ዘርፉ ላይ ቱር ኢን ትራቨል ላይ የመኪናዎች በማስመጣት ለተለያዩ ቱር ኦፕሬተሮች ልክ እንደ በሊስ ፋይናንሲንግ ተጠቅመው መኪና አድርገው ያንን ነገር እንዲሰሩ አመቻችቷል አይደለ? እስቲ ቱሪዝም አንደኛ የመጀመሪያው ጥያቄ እዚህ ላይ ቱሪዝምን ለምን ተመረጠ ነው? አሁን የመጀመሪያው ፕሮዳክታችሁን ልንል ሆን ይችላል የሊስ ፋይናንሲንግ ፕሮዳክታችሁ አሁን ለእናንተ ቅድሚያ የሚሰጣቸው የሚኖሩ ቢሆንም እናንተ ቱሪዝም ላይ ነው ቀድማችሁ አተኩራችሁ በቱሬን ትራቨል ላይ መጣው አንደኛ ይሄን ዘርፍ እንዴት መረጣችሁ? አዎ መልካም መጀመሪያ ቀደም እንዳልከው ቱሪዝም ቀርመን አይደለም አሁን ቱሪዝም አንዱ አንዱ ነው አሁን የፖሊሲያችን ሲቀረጽ በተለይ በ በመንግስት ፍላጎት ቱሪዝም የቱሪዝም ዘርፉ እንደሚታወቀው በሀገራችን ገና ምንድነው ምንለው ገና አደገ ያደገ ላይ ያለው ያደገ ያለ ወይም እንደ ሌሎች ሀገሮች ትልቅ ለሀገሪቷ ትልቅ የሚያስገኘው ማስከያት ያለበት ጥቅም ያስገኘ እንዳልና ይታወቃልና ይሄም አንዱ እንደ ማገዣ ክፍል ሊሆን ነው ግባታ አሁን እንደ እንደ አንድ ግባት የታሰበው ምንድነው በሙሉ አጥ የማይሰሩበት ሁኔታ ስላለ በተለይ በዚህ በሊስ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ይሄንን እንደ ካፒታል ዕቃ የዋናው ተሽከርካሪ ወይም መሰል ለቱሪዝም ዘርፉ የሚገለ የሚገለገሉባቸው ቱሪዝም ላይ ተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች የሚገለገሉባቸው አንዱ ተሽከርካሪና መሰል ሌሎችን ከተሽከርካሪ ጋር ተያይዞ ሌሎችን የተለያየ ተሽከርካሪዎች ናቸው በእነኚህ በሊስ ፋይናንሲንግ አገልግሎት እንዲሰጥ ፍላጎት ስለነበረ ይሄንንም አንዱ ዘርፍ ሆኖ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ አገልግሎት እየሰጠ ነው ይሄን አንዱ ትልቁ ዋናው ምክንያት ደግሞ የቱሪዝም ዘርፍ እንደምታውቁት አንዱ የውጭ ንዛሪ የምናገኝበት ዘርፍ ነው ምን ማለት ነው ከውጭ ጎብኝዎች ይመጣሉ በዶላር ነው ለፍያ የሚፈጸመው አገልግሎት የሚያገኝ በዶላር ነው ማለት ነውና ስለዚህ ይሄን ቱሪዝም ዘርፍ በዚያ አቅባብ ለመደገፍ ስለታሰበ ይሄን ዘርፍ ለንደግፍ አስባጭ ነው በክተናል ወይም ስንደግፍ ቆይተናል ማለት ነው ነገር ግን አሁንም ቢሆን በተለየ ሳይሆንም እንደገፈው ከሁሉም ዘርፎች እንደውም አሁን ትልቁ የመንግስት የትኩረት መስክ ወይም የትኩረት አቅጣጫ የሚባለው ፕራይዮሪቲ የሚባለው የማምረቻ ዘርፍ ነው ለምን ከመነሻው ቀደም ያልተከስኩት ምንድነው የሊስ ፋይናንሲንግ አንዱ የመስፈርት የሚባለው ከ6 ሰው በላይ የሥራ አድል መፍጠር የሚል አለው ከ6 ሰው በላይ የሥራ አድል መፍጠር ሲባል አሁን ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ እንደምታውቁት በስፋት የሥራ አድል ይፈጥራል ስለዚህ የኢኮኖሚ ያመጣው ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነውና ስለዚህ የማምረቻ ዘርፍ ወይ ማኒፋክቸሪንግ ምንለው አንዱ ትልቁ ትኩረት የሚሰጥበት ነው በፖርትፎሊዮም ደረጃ አሁን ባለን ከ2016 ፈረኞች ጀምሮ እስካሁን ባለን ትልቁ የፖርትፎሊዮ ያዘው ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው ምናልባት በቅርቡ በሚዲያ አይታቹ ይሆናል ያዚህ የቱሪዝም ዘርፉ ማኪና ከሞይንኮ አስከብተን ስናስረክብ አሁን ይሄንንም እንዲው ሳይሆን ምናልባት በኋላም እንተንም ምንለው ይሆናል ግን የቱሪዝም ዘርፉ ኢሊጂብል ወይም 
መስፈርቱን የሚያማሉ ብለን ምን መርጣቸው የራሳችን መስፈርት አለን ያ ያስቀመጥ መስፈርት አለ ኢንተርፕራይዞቹ እንዲመረጡ አይደሉም ወይም ምናልባት የቱሪዝም ዘርፍ ቀላል ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ሰው ኢኒሻል መነሻ ካፒታል ወጣ ቀላል ሊሆን ይችላል ነገር ግን ቢያንስ ሁለት አመትና ከዛ በላይ በቱሪዝም ዘርፉ ላይ ሲሰሩ የቆዩ ከዚህ ቀደም ባላቸው ሪከርድ የውጭ ምንዛሪ ለሀገሪቷ ያስገቡበት መረጃ ማቅረብ የሚችሉ አሁን እንግዲህ የውጭ ምንዛሪ ሲባል በቱሪዝም ዘርፉ ተሰማርተው ማለት ነው ያንን ማቅረብ ይችላል በዛ ዘርፍ ብቃትና ክህሎት ያላቸው በዘርፉ ቢያንስ ብቃትና ክህሎት ያለው የሰው ኃይል መቅጠር የሚችሉ ወይም ራሳቸው ያንን በተለይ በትምህርት ዝግጅትም ጭምር በዚህ በቱሪዝም ዘርፍ ማለት ነው ስልጣና ምን አይተላዩ ስልጣናዎች አሁን ያላቸው ክህሎቱ ያላቸው ኢንተርፕራይዞችን ነው መርጠን እያስተናገድን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንትኑ መስፈርቱ ጠበብ ያለ ነው አሁን ከቱሪዝም ጋር ሚነሳው ነገር አለ አሁን አብዛኛውን ጊዜ የአስጎብኝ ድርጅቶች አዳዲስ ሞዴል መኪናዎችን ያስመጡና በአስጎብኝ ፍቃድ ይገባል ግን ከተማ ውስጥ መሽርሸሪያ ነው የሚሆነው ነው የሚባለው ያው እንደዚህ ነው አንድ አንድ ጥያቄዎች አሉ እናንተ እነዚህን መኪናዎች አሁን ከተገስቶ ስታስረክቡ ለነዚህ አስጎብኝ ድርጅቶች ምን አይነት የመቆጣጠሪያ መንገዶችን አስባችኋል አሁን ይሄ ነገር ያው ጥያቄዎቹ ስላሉ ነው ሁሉም እንደዚህ ያርጋል ማለት ሳይሆን ያው እሚድ እሚድ በትክክል የሚሰራበትም ሰው ይኖራል ደሞ በዛኛው መልኩ ደግሞ ያኛው ላይ ማያወለው ሰው ይኖራል ስለዚህ እስቲ እነዚህ ነገሮች ለመቆጣጠር እንዴት አስባችኋል አዎ እንግዲህ እኛ አሁን ካሰራር ስርዓታችን ጋር ያለው ነው መጀመሪያ መግለጽ መወከረው እንድንደው ይሄ አገልግሎቱ ሲሰጥ የውልስ ምምነት አለ አግሪመንት አለ በህግ አግባብ ለምሳሌ የማንኛው ሜካፒታል ለቃ ሚገባው በተለይ አሁን ከዚህ ከአነስተኛ ለምን ከክለኛ ኢንተርፕራይዞች ከማበረታታ ታንጻር ማበረታቻ ወይም ሲንቲቭ ስምንላቸው አንዱ ከቀረጥ ነጻ ከቀረጥ ነጻ መግባቱ ነው መግባቱ ነው ይሄ ቀረጥ ነጻ መብት የሊዚንግ ካምፓኒዎቹ ነው ማለት የአከራዮቹ ወይም እንደኛ እንደ ልማት ባንክ ያለው ተቋም ነው ይሄ መብት ለማን ነው የሚሰጠው ማለት ነው ለተከራዩ ወይም ለኢንተርፕራይዞቹ ያ መብት ቀጥታ ያገኛሉ ባዋጁ መሰረት ያንን መብተኛ እናስቀባለን ያ መብት እነሱም እንዲጠቀሙበት እናረጋለን ወይም ከቀረጥ ነጻ ነው ስለዚህ እዳው እዳቸው የመጣበት ነው ዋጋ ብቻ ነው ማለት ነው ቀረጥ አይከፈልበት ስለዚህ ማንኛው ሜካፒታል ዕቃ ስለዚህ በቱሪዝምም የሚገቡ ለቱሪዝም ዘርፉም የሚገቡ ተሽከርካሪዎችም እንደዚሁ ከቀረጥ ነጻ ነው የሚገቡት ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ስለዚህ ያ የቀረጥ ነጻ መብት በሁለት መልኩ ነው ተጠያቂ የሚያደርጋቸው። አንደኛው እኛ የራሳችን እንደማንኛው የሊስ ፋይናንሲንግ ተጠቃሚ ደንበኛ ውል አለን ግዴታ የሚገቡበት ከተባለለት አላማ ያውሉ ውጭ ያውሉ በሕግ እንደሚጠየቁ በሕግ እንደሚጠየቁ ይሄንን በግልጽ ታበየር ነው ወንጀል ነው የሚጠይቁበት መንገድ እንዴት ነው በወንጀል የሚያስጠይቃል ወይስ ያው ከግብር ጋር ስለሚገናኝ እንዴት ነው የሚሆነው እኛ በራሳችን በባውል ባስቀመጥ ነው በፍታበየር ነው እኛ ምን ጠይቀው አው የኛ የውል ስምምነታችን ፍታበየር ነው በፍታበየር እንጠይቃል ያስጠይቃቸዋል በፍታበየር ያውል የተስማማንበት ውል ህግፊት አርባል ተቀባይነት ያለው ሁሉ ስለሆነ ማለት ነውና ይሄ አዋጁም ጭምር ነው አዋጁም ጭምር አዋጁን ተከትሎ ነው የካፒታል ዕቃ ንግድ ስራ አዋጅ በሊስ ፋይናንሲንግ ይገባን የካፒታል ዕቃ ለተባለለት አለማ ብቻ ለተባላለት ማለት ለማምረቻ ከሆነ ለማምረቻ ብቻ ነው የሚወረው ማለት ነው ስለዚህ የሊስ ፋይናንሲንግ የዚህ የቱሪዝም ከሆነ ለቱሪዝም ዘርፉ ብቻ ምን ማለት ነው ወስዶ ለሌላ ሰው ለሶስተኛው ገና ክራይት አይችልም ማለት ነው ለግል ለግል አሁን ለቱሪዝም ውጪ ለሌላ ምንም አይነት ጥቅም ማለት ነው አይጠቅም መጠቅም አይችልም ይሄ በደንብ ነው አስጠንቅቀን ስምምነትም የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ እኛ የራሳችን ይሄንን የራሳችን የክትትል ለምሳሌ የሊስ ፋይናንስ ክትትል ዳይሬክቶሬት አለ ሁሉንም በተለይ ኦፕሬሽኑን የሚከታተል ማለት ከተቱሉ በመን ደረጃ ነው የሚለው የሚከታተል አሁን እዚህ ኦፕሬሽኑ አይሰጥም አገልግሎቱም ይሰጣው በቅርንጫፎቻችን ነው እዚህ አዲስ አበባ አራት ቅርንጫፎች አሉ በመላው ሀገሪቱም አሉ ስለዚህ መዳረሻዎች አሉ እዛ ነው አገልግሎቱ የሚያገኘው ስለዚህ አገልግሎቱ ይሰጣቸው የባንኩ ቅርንጫፍ 
ይሄንን የመከታተል ቁጥጥር የማድረግ ቁጥጥር የማድረግ ጥልቅ ቁጥጥር የማድረግ ሐላፊነት እንግዴታማ አለበት ማለትና በዚህ አግባብ ነው ምንከታተለው ከዚህ ውጭ ቢሆን ያው ተጠያቂ ነው በሐቅ ማለት ነው እሺ እንደዚህ አይነት አዳዲስ የፋይናንስ ስርዓቶች ሲዘረጉ ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጡ የተለያዩ ለውጦች አሉ አስተዋጽኦ አለ ስቲሊስ ፋይናንሲንግ አሁን እናንተ ጀምራችሁታል በደንብ ደሞ ሲስፋፋ ስለሀገራችን ላይ አንደኛ በሁለት መልኩ ነውና መጀመሪያ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ያለውን ተቀምታ ከዛ በኋላ ደግሞ ተለቀባለ ሁኔታ ደግሞ አግራችን ኢኮኖሚ ላይ ሚኖርን አስተዋጽኦ ስቲሊ አስረዱ መልካም በመጀመሪያ ደረጃ የሊስ ፋይናንሲንግ አስፈላጊነቱ ላይ አተኩሬ ከዛ ወደዛ በመጣ ጥሩ ነው ለምን እንደሆነ ይበለጠ አሁን የሊስ ፋይናንሲንግ አገልግሎት አንደኛው የተፈለገበት ምክንያት ምንድነው አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚባሉት ከጥቃቅን ከፍ ያሉ ከተልልቅ ኢንተርፕራይዞች ደግሞ ዝቅ ያሉ ናቸውና እነኚ በጥቃቅን ደረጃ በማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ብድር እንዳያገኙ ከዛ ከፍ ያሉ ናቸው እንደገና ደግሞ ከፍተኛ እንዳይባሉ መካከለኛ አነስተኛና መካከለኛ ናቸውና የብድር ስራት ደግሞ ከባንኮች ማግኘት የሚችልበት አግባብ የለም ማን ማለት ነው? እናዚሁት ኮላተራል ነው። ኮላተራል ስለማይኖራቸው ሚሲንግ ሚድል ተብለው የተጠኑ ናቸው በተለይ በአለም ባንክም ከዚህ ቀደም ያንን ጥናት አጥቷል በአገራችን ያንን ጥናት ተከተለን ነው ይሄን አገልግሎት መንግስት ለአነስተኛና መካከለኛ የሊት ፋይናንሲንግ አገልግሎት አንዱ የፋይናንስ አገልግሎት ወይም አንዱ የፋይናንስ ስኬም ተብሎ የተለየው ከብድር ባለፈ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እነኚ አነስተኛና መካከለኛ ተደራጅ በሌሎችም ሀገሮች ተሞክሮ ለሀገራችን ጂዲፒ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አላቸው በተለይ በስፋት ይስራደል ከመፍጠር አንጻር ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አንጻር ከፍተኛ ሚና ስላላቸው መደገፍ አለባቸው የሚል በሚል መነሻነት ነው በምን ይደገፉ ሲባል የካፒታል ዕቃ የማመረቻ ማሽን ይቀርብላቸው እናልባት ከተለያዩ የመንግስት አካላት ደግሞ ከተለያዩ ስቴክሆልደርስ ለምሳሌ የማመረቻ ቦታን የሚያዘጋጁ የመንግስት ተቋማት አሉ ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉ በከተማ ደግሞ ክላስተሮች አሉ እነኚህ የማመረቻ ቦታዎችን የሚያዘጋጁ ናቸው ለነኚህ ለአንተኛ መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የማመረቻ ቦታ መገንባት የማይችሉ አሁን ያን የማመረቻ ቦታ ያዘጋጅላችኋል እኛ ደግሞ የካፒታል ቃውን ማቅረብ ነው እናቀርብላችኋለ ስለዚህ ያመርታሉ ማለት ነው የስራ አድል በስፋት ይፈጥራሉ ምርትና ምርታማነት ይጨምራሉ ኢኮኖሚ ላይ ያላቸው ሩል ከፍተኛ ነው አንዱ ትልቁ አመርታቸው ሲባል በከውጭ የሚገባው ምርት በአገር ውስጥ ምርት መተካት ወይ ሜን ፖር ሰብስቲቲዩሽን የሚባለው በጣም ትልቅ እኛ ሀገር እንደምታውቁ ታዳጊ ሀገር እንደመሆኑ መጣን እነኚህ ኢንተርፕራይዞች ከተደገፉ ከውጭ የሚገባው ምርት ያስቀራሉ ያዘው ደግሞ ወጭም ለዛሬውንም ያድናሉ ነው ያድናሉ ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ ፋይዳ አለው ማለት ነው ኢኮኖሚ ፋይ ኢኮኖሚ ላይ ፋይዳ አለው ማለት ነው ይስራ ድልን በስፋት ይፈጥራል አሁንኛ ጋር ስድስት ነው ከስድስት በላይ ይስራ ድል ለሚፈጥሩ ነው ይፈጠው የማለት አዎ የማለት ማለት ነው ከስድስት ሰው በላይ አሁን አንድ አንድ ይሰጣናቸው እስከ 30 ሰው እስከ 20 ሰው ቀጥራው የሚያሰሩ ኢንተርፕራይዞች አሉ ስለዚህ ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ፋይዳ በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ነው ማለት ነው ሌላው ምርትና ምርታማነት ከመጀመሪያ አንጻር እንዳልኳችሁ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ያልኳችሁ አለ ብሎም ሲያድጉ ተወዳዳሪ ሆነው በአለም ገበያም ይያደጉ ሲሄዱ ምርታቸው ወደ ውጭ ለከው የውጭ ምን ዛሬ ማስገኘት ማለት ነው ማዳን ብቻ ሳይሆን ማስገባት የሚሆነው ማስገኘት ይሆናል ተመጣጣኝ ናቸው በነገራችን ላይ የውጭ ምን ዛሬ ማስገኘትና የሀገር ውስጥ ምርት ምርት በውጭ ምርት መተካት ይሄም ራሱ ከዛ ከተመጣጣኝ ለምን መንግስት ከውጭ የሚያስገባቸው ምርቶች በጣም በርካታ ናቸው እኛ ሀገር ስለዚህ ያንን ከተካን አሁንም በሌላ አባባ ልክ ዶላር እንደ ማግኘት ማለት ነው ዶላርን ማዳን ማለት ዶላርን እንደ ማግኘት ስለሚቆጣ በሌላ ነገር ላይ ልጥቅም ላይ ይላል ማለት ነው ኢኮኖሚ ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ነው ከዚህ አንጻር ነው በዚህ ምክንያት ነው ተለቁ አሁን የሊስ ፋይናንስ ማግኘት አንዱ የፋይናንስ ስኬም ሆኖ የተመረጠው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ለለው ይታች በዛሬው ድክ ድክ በአገራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች መካከል በቀላል መልኩ ድረገጽን መጠቀም የሚያስችሉ ነገሮችን ከሚሰራ አንድ ወጣት ጋር ቆይታ ይኖርኛል። ሰላም አሁን። ሰላም። እንዴት ነው? አለን እስቲ ድርጅትን ስሙን ከዛ በኋላ ደግሞ ይህን ድረገጾችን ቀለል ባለ ሁኔታ እንዲጠቀሙ የሚያስችሉ መንገዶችን በመጠቀም መስራት እየጀመርኩ እንዴት እንደሆነስ ትንገሪ። 
ዌልካም በመጀመሪያ ኔ ማህመድ አሚን እንበታለሁ ድርጅቱንም ስናቋቀም የድርጅታችን ስም አፍሪካን ሰራይዝ ይባላልና ስናቋቀምም 3 ቶን ነው ዌብሳይት ዲዛይን ማድረግ የሚለው ሐሳቡን ይጀምር ነው ስለዚህ ስንጀምር ከሐሳብ ነው የተነሳነውና የመጀመሪያው ሐሳባችን ዌብሳይትኛ ሀገር አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት አይነት ነገር አይደለም በዛውም ልክ ደግሞ ብዙ ሰዎች የዴይሊ ሆን አክቲቪቲዎችን የሚከውኑባቸው ሚንሶች አሉና ስለዚህ እነኛን ነገሮች ሰፖርት ለማድረግ ዌብሳይት ቢኖር የተሻለ ነው ሶ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር ማንኛውም ሰው የሆነ አገልግሎት መጠቀም ሲፈልግ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ያንን ነገር ለማግኘት ፊዚካሊ ዘርስ ሜድ ተጠበቀበታልና ስለዚህ ከዚህ አንግልኛ ደሞ سنመለከተው ጊዜን ከመቆጠባ አንጻር አንደኛ ማንኛውም ድርጅት አገልግሎቱን ለማስተዋወቅ ሲል በስራ ሰዓት ነው ሰዎች ዛ ሄደው እሱ ሊያገኙት የሚችሉና እነኛም ሰዎች ደሞ አገልግሎቱን ለመጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች እነሱ ጋር ሄደው መጠቀም ይችላሉ እነሱ ባዘጋጁት የስራ ሰዓት ገደብ ነው ስለዚህ የኛ ሐሳብ ደግሞ ዌብሳይት በተከክል ዩቲላይዝ መደረግ ከተቻለ የሚጠቀሙትም ሰዎች ግዚያቸውን ቆጥበው ባሉበት ቦታ ሆነው አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ምን ምን እንደሆነ እነሱ ጋር ባገኝ ምን እንደሆነ ላገኝ የሚችለው የሚለው ነገር ኢዝሊ ማግኘት የሚችሉበትን መንገድ እንደ ደረጃትም ደግሞ ሰዎቹ እዚህ ጋር ሆነው ያን አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ከስራ ሰዓት ውጪም ደግሞ ደረጃቸውን 24 ሰዓት ኦንላይን ላይ አቬሌብል እንዲሆን የሚያደርጉበት ሐሳብ ቢኖርና በተከክል መጠቀም ከተቻለ ለሰዎች የተሻለ አክሰስ መፍጠር እንችላለን ከሚል ሐሳብ ተነስተን ነው የጀመርነው ማለት እሺ እሄንን ድርጅት ስመሰርቱ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪ እንደመሆነ መጠን የተለያዩ ችግሮች አጋጥመዋል እስኪ ምን አይነት ችግሮች አጋጥማችሁ እናንተ መጀመሪያ ላይ ያው ስራውን سنጀምር ከፋይናንስ ጀምሮ እንዴት ነው መጀመሪያ ያለብን ከሚለው ጀምሮ ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ነበሩ እነሱንም በተለያየ ሚንሶች ሃንድል ካደረግን በኋላ ወደ ስራ ከገባን በኋላ ደግሞ እኛ ሀገር አሁን ባለንበት ሁኔታ አብዛኛዎቹ ድርጅቶች ዌብሳይት ተጠቃሚዎች አይደሉም የኛ ሐሳብ ደግሞ ዌብሳይት ዲዛይን የሚያስፈልገው ትላልቅ ድርጅት የሆኑ ብቻ ሳይሆን ጀማሪ የሆኑ ድርጅቶችም ፖቴንሻል የሆነ ካስተመሮቻቸውን ለማግኘት ኢዝሊ ዌብሳይት ተጠቅመው አክሰስ ማድረግ አለባቸው የሚል ሐሳብ ይዘን እንደምን ነሳታችን መጠን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሰዎች እኔ ማሳመን ትልቅ ችግር ነበረብን ስለዚህ በግላችን እያንዳንዱ ድርጅት ጋር እየሄድን ዌብሳይት ቢኖረው በዚህ መልኩ ለእናንተ አገልግሎት ይሰጣል ከሚል አንግል ዌብሳይቱ ለነሱ የሚሰጥበትን ጥቅም ሞርፍ በደንብ የማሳየት ስራ ይተበቀበት ነበርና ያ ለኛ ትልቅ ቻሌንጅ ነበር ሰዎች በተከክል ዌብሳይቱ ያስፈልጋናል ብሎ የማሳመን የማሳመን ነገር ያንን በሂደት አሰልፈን እዚህ ደርሰን ፋይናንሶች እና እስቲ አሁን ይሄ ሳውን ማሳወቅ ላይ እንደዚህ ተሰራላችሁ ይቀጣ ፋይናንሱን እንዴት ለማድረግ መከራችሁ እስ እንዴት ፈታችሁት ፋይናንስ ላይ ለክ እንደመጀመሪያ ሌሎች ሰዎች ብዙዎች እንደሚያደርጉት ከመንግስት በሚገኘው ደል ወይም ደግሞ ተለያዩ ድርጅቶች እነኚህ የሚያመቻቻቸው ሁኔታዎች አሉ። ከፋይናንስ አንጻርና ከቦታ የሚያመቻቸው ሁኔታዎች እና እነሱ ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ሂደቶችን ጀመረ። መጀመሪያ አካባቢ ባደረግ ነው ሂደት ግን ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ተፈጠሩ። እነሱ ለማቅረብ ያስቸግራል። በርግጥም አሁን የተመቻቸው ሁኔታ ብዙ ጥሩ አማራጮች አሉ። ከመንግስት በኩል የተደረገና ከገንዘብም ከቦታም የሚደረጉ ድጋፎች አሉ። ስለዚህ እኛ ደሞ مناسبን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያንን ሃንድል ለማድረግ መከረን ግን የጊዜ ሂደት ብዙ የሚፈጅ አይነት ነገር ሆነ። እኛ ደሞ እንደ ሐሳብ ቱሉ መጀመር ምንችልባቸው ሚንሶች ለመፍጠር አማራጮችን መጠቀም ፈለገንና ስለዚህ ያ ሁሉም ሰው ወረፋት ተጠብቆ ነው ያንን አድቫንቴጅ የሚያገኘው ስለዚህ እኛም ምናምን ነው። እኛም ደሞ በተቻለ መጠን ያንን አጋጣሚዎችን በራሳችን መፍጠር ከቻለን የምንችልበትን ሚንስ ለመፍጠር መወከራና ተቀጥረን ዛላ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የሚያስፈልገንን ፋይናንስ ለመመደብ ያህል ማለት ነው። ቆጣባችሁ? አዎ የሞቀጠብ ስራ ሰራ። ስለዚህ ያን አደረገን ያም ሆኖ ግን አልሳካ የምንፈልገውን ያህል የቤት ክራይ ከፍሎ ሌሎች ቴክኖሎጂካሊ ደግሞ የሚያስፈልጉ ብዙ ወጪዎች አሉና እነሱን ከቨር ለማድረግ የሚችል ያህል አይነት ፋይናንስ መሆን አልቻለም። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ እያንዳንዳችን በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ደግሞ ድጋሚ ካገኘው ነው ፋይናንስ ተጨማሪ ደግሞ የማድረግ ስራ ሰራና በዛ ምክንያት ስራዎችን መጀመር ቻለን ማለት ነው። ባሁን ሰዓት ዲ አፍሪካን ሰርቫይዝ እንግዲህ ምን አይነት ስንት ያህል ዌብሳይቶች ሰራችሁ? ምን ያህልስ እንደዚህ አይነት ደረጃዎች ዲዛይን አድርጋችሁ ለምን እየሰጣችሁ? ኦኬ መልካም አሁን ኖርማሊ አሁን ባለንበት ሁኔታ ከ270 ሆኑ ድርጅቶች ዌብሳይት ዲዛይን አድርገናል። ዋን ነው ዌብሳይትም ደሞ ዲዛይን ስናደርግ የተነሳንበት ዋን ነው ሐሳብ እኛ ሀገር ላይ ዌብሳይት ስለ ያለ ሳይሆን በተከክል ዌብሳይት የሚሰጠውን አድቫንቴጅ መጠቀም እንዲችሉ የማድረግ ስራ ነው እኛ እየሰራንለን ስለዚህ ዌብሳይት ዲዛይን ስናደርግ የመጀመሪያው ስራችን ባለማ ያለን በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ በተከክል ዌብሳይቱ ከመሰራቱ በፊት ለሰዎቹ መዳረስ የሚችልበትን ወይም ደግሞ መጥቀም የሚችልበትን ምን ስለመፍጠር ማለት ነው እንደ ምሳሌ ለማሳየት ያህል ለምሳሌ አንድ ፎቶና ስቱዲዮ የሚሰራ ድርጅት መጀመሪያ ስናገኘው ፈንክሽን የሚያደርግበት
የሚያዩአቸው ስራዎች ይኖራሉ። ፎቶ ሆነን ያገለብታሉ ቪዲዮችን ያያሉና ስለዚህ የኛ ምንድነው የመጀመሪያው ስራችን እንዴት ነው ድርጅቱ ፈንክሽን ያደረገ ያለው ስራው እንዴት ነው እየሰራለው ስለዚህ ዌብሳይት ደግሞ በመልኩ ነው እየጠቀመው የሚችለው ከሚለው ተነስተን እንሰራለን ስለዚህ የኛ ሐሳብ ሩቅ አካባቢ ያለ ሰው የድርጅቱን ዌብሳይት የሚያቆቆ ሆነ እዛ ድረስ ሄዶ አልበም ማየት አይተበከበት ሶ እዛው ላይ አፕሎድ ተደርጎ ማየት ይችላሉ ማለት ነው አፕሎድ ተደርጎ ማየት ይችላሉ እንደ ምሳሌ ብንወስደው ለምሳሌ ሰርጋቸውን ማዘጋጀት የሚፈልግ አንድ ወጣቶች አው የፍቅር ጓደኛሞች መጀመሪያ አካባቢ ላይ ወንዶ ብቻውን ላይ ይችላል ያንን የቪዲዮ ወይም የፎቶዎችን አልበሞችና በሚገናኙበት ሰዓት ማሳየት ቢፈልግ ድጋሚ አብሮ ነው መምጣት ያለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ኢዚ ያደረገው ምንድነው መንገድ እሱ ካየ ድጋሚ ሲሄድ ድጋሚ ደሞ ሰው ተመልሳ አንታት አይተበከበት ሶ እሱ ያየውን ነገር ድጋሚ ዌብሳይት ላይ ገብቶ ማሳየት የሚችል በዚህ መልኩ ድርጅቶች ኢዚ ሆነው ነው አክሰስ ማግኘት ቢችል ይችላልና በዚህ መልኩ ያንዳንዱ ድርጅት መጠቀም በሚችልበት መልኩ ዌብሳይቱን ዲዛይን እናደርጋለን ስለዚህ ባሁን ሰዓት ከ270 ለሚሆኑ ድርጅቶች ላይ ዌብሳይት ተሰንሰ ወደፊት ምን አሁን ድረገጾች በደንብ እንግዲህ 270 ድረገጽ መስራት ማለት ያው በጣም ለምዳችሁታል የተለያዩ ነገሮች ፊቸሮች የተለያዩ እንደም ይደረገው ወደፊትስ ምን ለማድረግ ነው ያሳባችሁት እስቲ ከድረ ከድረገጹ ውጪ በዋናነት የኛ ድርጅት ዌብሳይት ዲዛይን የማድረግ ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ እንፈልጋለን እስከ ያ ማለት አሁን ስራ ጀማሪዎች ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ችግር ሆኖ የሚታየቸው የሰሩትን ስራ ወይም ስራ ፈጠራ ብዙ ስራዎች ይኖራልና ነኛን ስራዎች ለሰው የማሳየት ችግር ነው ያለውና ስለዚህ በስፋት ነኛን ድርጅቶች ተጠቃሚ የማድረግ ስራ ነው የመጀመሪያው ታርጌታችን ከዛ ባለፈግን እኛ ሀገር አሁን ዌብሳይትን በተከክል ስላልተቀምነው ዌብሳይት በተከክል መሰራት አለበት መጠቀም አለበት ከሚል አንጻር ነው ከሌሎች አንጻ ሌሎች ሀገር ላይ ደግሞ በመንመለከት ዌብሳይት ትልቅ ኢሹ አይደለም እንደ ቴክኖሎጂ ማለት ነው ሌሎች ትላልቅ ሁሉ ማላችሁ አዎ ሁሉ ማለው ሊባል በሚል ሱክሊ ኖሮ ይችላል አዎ ስለዚህ የመጀመሪያው ሐሳባችን እሱ ጋር ማድረስ ነው ግን እዛ ቤ ከዛ ጋር መፍጠር ነው ቴክኖሎጂ ምንድነው የሚጠቅመው የሚለውን በዛ ያወቀ ድርጅት ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮችን ለመጠቀም አይቸገርምና ስለዚህ ከዛ ተነስተን ለእያንዳንዱ ድርጅት ደግሞ የሶሻል ሚዲያዎችንም ምናምን በመጠቀም አድቨርቴ የማድረግ ስራዎችን የመስራት እንፈልጋለን ከዛ ባለፈ በዋናነት ደግሞ የኢኮመርስ አገልግሎትን ደግሞ ወደፊት በእኛ ሀገር ደረጃ በስፋት መስራት የኛ ወደፊት ታርጌታችን ነው። እሺ መልካሙን ሁሉ መኛ ለማመን አመሰግናለሁ ቆይ ነው አመሰግናለሁ። እሺ ቴክ የዛሬው ሃሽታግ ሽቀላ ይሄን ይመስል ነበር። አስተያየትና መልከታዎቻችሁን በ28 ላክ ሁሉን በሚቀጥለው ሳምንት ንገናኝ መልካም ይዘ።